Signé d'Eternum, bienvenue. Peu importe votre niveau dans ce métier, le sel est un composant important pour la réussite de vos plats. Dans ce guide, on va s'intéresser à son utilité et comment le trouver facilement. Indirectement, ce même guide couvre aussi un moyen secondaire d'obtenir du blé, du lait, des pommes, des haricots verts et surtout de la levure. Le sel fait partie de la famille des ingrédients de cuisine que l'on ne peut trouver uniquement dans des caisses et réserves de provisions. Dans cette famille, on peut aussi trouver de manière non exhaustive le sucre et la levure par exemple. En dehors des plats basiques qui offrent une régénération de santé ou de mana, une trentaine d'autres plats demandent du sel. Ici, on parle de plats qui donnent des bonus de statistiques comme de la force, de la dextérité, de l'intelligence, etc. Mais aussi des repas de métier qui augmentent vos chances pendant la récolte. Maintenant, on va voir comment récolter le sel. Bien que celui-ci se récolte dans des caisses et réserves de provisions, vous devrez vous rendre dans des régions précises pour en trouver. Ce principe est le même que celui appliqué aux épices qu'on trouve dans des régions bien définies. Les régions où vous trouverez du sel sont uniquement eau de chute et bois clair dans la version actuelle du jeu. Pour cette récolte, je me suis basé sur le site mapgenie.io pour faire une route du sel. La rotation que je vous propose ici n'est qu'un exemple. Il y a des coffres qui pourraient être écartés de la liste, car beaucoup de chemins les séparent les uns des autres. Ou inversement, si le temps n'est pas un problème pour vous, rien ne vous empêche d'aller chercher les coffres que j'ai écartés. Vous pourriez aussi partir dans le point de TP autre que la colonie si vous n'êtes pas en manque d'azote par exemple. Comme d'habitude dans mes guides, je vous pose la base et à vous de l'adapter selon vos besoins. Pour cette route, le départ et l'arrivée seront à la colonie de haute chute. 32 coffres et 6 réserves de provisions la composent. En moyenne, cette rotation dure 45 minutes pour une récolte de 58 sels, 30 blés, 59 laits, 34 pommes, 22 levures et 24 haricots verts. Et en petit bonus, avec un peu de chance, vous allez aussi récupérer des recettes. Avant de vous laisser avec le détail de la route, sachez que plein d'autres sources se trouveront sur votre chemin et que pour les autres sources alternatives de ce guide, comme les pommes, la levure, etc., vous pourrez en trouver dans d'autres régions du jeu. En description, vous trouverez le site utilisé pour créer la route, et en lien de l'image en haute définition. La route démarre porte nord de Hotchut. Rendez-vous au champ de Bradbury. La case se trouve dans le champ le plus au nord, à côté d'un chariot. Maintenant, direction la mine aux Canaries, au nord. C'est ici que le départ pourrait être alternatif. Vous pouvez démarrer la route depuis le TP juste à côté. Vous loupez la caisse des Bradbury, mais gagnez presque 3 minutes sur la boucle. Ici, la caisse est à l'extérieur, sous un couvert, à côté d'une tente. Maintenant, direction ouest, pour aller devant la caverne d'ébène. Grimpez sur les blocs de roche taillés devant l'entrée. Puis, on longe la roche, pour se rendre à la carrière d'ébène. Dans l'entrepôt, avant d'entrer dans la carrière, se trouve une autre caisse. Engouffrez-vous dans la carrière pour la cinquième caisse, dans la salle centrale. La route continue par la sortie nord de la carrière, direction la maison. Première réserve de la route, elle se trouve à l'étage. On quitte la carrière des Ben, direction nord-ouest, nord, pour arriver au village de Dromgoul. Deux caisses ici, à chaque fois dans une maison et au rez-de-chaussée. Village de Noir Ronde pour la suite, au nord-est. À l'extérieur cette fois, une réserve est posée devant le passage qui passe sous la maison. Le checkpoint suivant se trouve au champ de fer, au nord du TP. Au milieu de la zone, un petit groupe de tentes avec un feu de camp. La caisse est posée juste à côté. Juste à l'est, dans les mines de Corlève, de nouvelles caisses. Il y aura un peu de mob à dégager sur votre route, surtout les archers qui vont pas vous lâcher.
Fini avec les carrières à les mines. On part direction la Syrie de Charvet au sud. La caisse est à l'extérieur, à côté d'Ancouver. Une autre, un peu plus loin au sud-est, là aussi, dehors. Plein sud-ouest pour atteindre le hameau de Marcel. Cette fois, c'est une réserve. À l'extérieur, derrière le puits et devant le passage qui passe sous la maison. On continue à l'est. Ici, on rentre dans une zone élite qui est l'île de Boisclair. Traversez le ponton et passez sur les rochers à gauche pour reset votre agro. Dans la maison se trouve une caisse de provisions et un coffre de ravitaillement d'élite. Prenez le chemin qui quitte l'île à l'est, juste avant le ponton, deux des voyers sont affairés devant la caisse. Ne quittez pas l'île et dirigez-vous vers le ponton sud maintenant. Là aussi, avant de l'emprunter, une caisse est alloutée sur la gauche du ponton. Empruntez le ponton, traversez la petite île, puis quittez la zone élite. Juste avant de la quitter, rendez-vous dans la dernière maison avant d'atteindre la terre ferme. Ensuite, on arrive dans les marécages des navets. Une caisse au rez-de-chaussée de la maison à l'est. Et une réserve au premier étage dans la maison plus au sud-ouest. Dernière caisse avant de retourner dans la région de haute chute. Direction sud-est, aussi à l'étage d'une chaumière un peu isolée. Cette fois, c'est plein ouest, à la ferme KLR. Dans l'entrepôt, caisse de provisions et ravitaillement. Toujours dans la ferme KLR, au sud-est, dans une ancienne cuisine, une caisse et une réserve dans le même bâtiment. On enchaîne avec la caverne de l'affluent, chez les pirates au sud-est. Une caisse à l'étage d'une maison et une à l'extérieur avant d'entrer dans la grotte. On traverse la grotte. Ici, à l'entrée, vous passez devant deux réserves, une d'alchimie et une de provision si ça vous intéresse. Une fois en dehors de la grotte, rentrez dans la première maison et directement à gauche. On longe les rochers pour aller chercher la dernière caisse de la zone, au bord de l'eau sur un petit ponton. Toujours chez les pirates, à l'enclave de Grand Ombre, une caisse à l'intérieur de la fortification. Puis on s'enfuit directement au nord-est pour rejoindre la terrasse d'Ampierre. Ici trois caisses, toutes sur les remparts. Une à l'ouest, deux à l'est. A partir de maintenant, les distances entre coffres redeviennent un peu plus longues. Une alternative sera de terminer votre boucle maintenant si votre TP est up. Il reste 5 caisses avant de retourner à la colonie. Direction le sud, au taudis du roux, dans la tanière de Grizzly à gauche quand vous rentrez. On repart plein ouest dans les ruines de l'obélisque brisé. Les deux caisses sont au sud des ruines et en plein air à côté de tente. Longez simplement le rempart depuis l'intérieur des ruines, côté sud. Dernière ligne droite, nord-ouest, 
ferme familiale Holcott, deux fois dehors, à côté d'un muret de pierre. Et voilà, retour à la case départ, maintenant à vos fourneaux. N'hésitez pas à adapter cet exemple pour qu'il vous convienne au mieux. En espérant que ce guide vous ait été utile, moi je vous souhaite une bonne aventure et à bientôt en Internum. Ciao, c'était Kiepin.